Bienvenidos estudiantes del noveno grado, seguimos con la factorización y en este momento vamos a la factorización de trinomios cuadrados perfectos contenido 3.5 Vamos a realizar lo siguiente Escribe el área descrita por las siguientes piezas Literal B, coloca las piezas de modo que se forme un rectángulo y encuentra el área del rectángulo formado Ok Vamos entonces por pasos. Vamos con el literal A, donde vamos a escribir el área descrita por las piezas. Nos quedaría, fíjate bien, x al cuadrado más x más x más x más x más x y más x. Y el término independiente que en este caso es 9. Al realizar la operación de término semejante nos quedaría x al cuadrado más 6x más 9 ahora vamos a colocar las piezas de modo que se forme el rectángulo una vez más nos quedaría de la manera siguiente donde prácticamente la altura la altura y la base cómo sería bueno la altura Vemos que es x más 3. Y la base también es x más 3. Ahora bien, para el caso del literal C, observa que el rectángulo formado por un cuadrado cuya área es x más 3 por x más 3, ¿eh? es igual a x más 3 al cuadrado por tanto x al cuadrado más 6x más 9 va a ser igual a x más 3 al cuadrado también podemos utilizar lo visto en la clase anterior te recuerdas donde buscábamos los números positivos cuyo producto en este caso sea 9 y cuya suma sea 6 también se puede resolverlo como el contenido anterior ahora vemos entonces que la factorización resulta en el cuadrado de dónde? de un binomio recordemos el producto notable x más al cuadrado es igual a x al cuadrado más, más 2ax más a al cuadrado en otras palabras te acuerdas cuadrado de la primera cantidad más el doble producto por la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad entonces para factorizarlo en el cuadrado del binomio se debe buscar un número cuyo cuadrado sea 9 y el doble de esta sea 6 justamente es 3 ahora resumiendo que el trinomio de la forma x al cuadrado más menos 2ax más al cuadrado se llama trinomio cuadrado perfecto este se factoriza como el resultado del cuadrado de un binomio de acuerdo al signo del segundo término ok recordemos un poco x al cuadrado más 2ax ya más a al cuadrado te acuerdas esto es igual a x más a al cuadrado y x al cuadrado menos 2ax más a al cuadrado es igual a x menos a al cuadrado. Para determinar si un trinomio es trinomio cuadrado perfecto, primero debe de comprobarse que el término independiente es el cuadrado del número. Luego comprobar que el doble de ese número es igual al coeficiente de la variable de primer grado. Ahora, resumiendo, lo vamos a explicar a través de este ejercicio veamos entonces fíjate bien. en el caso del trinomio cuadrado perfecto la primera siempre es una variable elevada al cuadrado por lo tanto posee raíz cuadrada en el caso del tercer término debe de tener raíz cuadrada exacta lo tiene claro la raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x ahora, estos dos términos siempre lo voy a multiplicar por el doble producto, ¿te acuerdas? y ese resultado me tiene que dar específicamente el segundo término 
2 por x, 2x por 5, 10x. Si tú observas, efectivamente dio el resultado. Entonces, ¿cuál es a la hora de factorizarlo el resultado? ¿Quién va a ser? Será igual a la raíz del primer término con el signo del segundo término, entonces en este caso es negativo, y la raíz cuadrada del tercer término que es 5. Y todo esto elevado al cuadrado. Para que quede más claro, vamos a realizar más casos. Vamos a realizar más casos de una manera ya más rápida y práctica. Fíjate bien, vamos a obtener las dos raíces, x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Al multiplicarlo por 2, que nos da 4x, efectivamente. Entonces, la respuesta sería x más 2 al cuadrado. Vamos acá al siguiente caso. Vemos que eh, X y acá sería la raíz de 16 es 4. Multiplicamos por 2 y nos da 8X. Correcto. Efectivamente nos da esto. Y el resultado sería X menos 4 al cuadrado. Este signo es el signo del segundo término. Vamos acá. Eh, vamos a obtener la raíz del primero y del tercero. Y y sería 9, ¿va? Al multiplicarlo nos da 18 y. Excelente. Entonces nos queda y menos 9 al cuadrado. Seguimos con estos casos. La raíz de y al cuadrado es y. La raíz cuadrada de 49 es 7. Lo multiplicamos por 2 y nos da 14 y. Resultado, y más 7 al cuadrado ok seguimos acá sería la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de un cuarto es un medio al multiplicarlo fíjate bien este 2 y este 2 se simplifica entonces que nos quedó x por 1 es x correcto resultado x más un medio al cuadrado y veamos este caso Acá tengamos la raíz del primer y del tercer. Y, y acá sería la raíz de un 16 avos, un cuarto. Al multiplicarlo por 2, podemos simplificar este 2 y este 4 que tienen mitad. Entonces, ¿qué nos quedó? Y por 1 es Y sobre 2. Y medios, efectivamente. Resultado, Y menos un, med, perdón, un cuarto sería un cuarto al cuadrado. Terminamos entonces la factorización de trinomios cuadrados perfectos. Nos vemos en la próxima.